രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊറാസിക് ഡക്റ്റ് ഡ്രെയിൻ ദ ഫോളോയിങ് ഏരിയാസ് എക്സെപ്റ്റ് അപ്പോൾ തൊറാസിക് ഡക്റ്റ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാത്ത ഏരിയ ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്മോൾ ലിംഫ് വെസൽസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് തൊറാസിക് ഡക്റ്റ് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് ലിംഫ രണ്ട് ഡക്റ്റാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ലിംഫാറ്റിക് ഡക്റ്റും തൊറാസിക് ഡക്റ്റും തൊറാസിക് ഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ലിംഫാറ്റിക് ഡക്റ്റ് ഇവർ പിന്നീട് വീനസ് ട്രിക് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തൊറാസിക് ഡക്റ്റ് മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ബോഡിയുടെ എല്ലാ പാർട്സിൽ നിന്നും ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് റൈറ്റ് അപ്പർ ലിമ്പ് റൈറ്റ് ലങ് ആൻഡ് തൊറാസിക് വോൾ റൈറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് സർഫസ് ഓഫ് ലിവർ ഇത്രയും ഏരിയ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏരിയ നല്ല തൊറാസിക് ഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോർഷന് റൈറ്റ് ലിംബാറ്റിക് ഡക്റ്റാണ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ റൈറ്റ് അപ്പർ ലിംബാണ് ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചാർക്കോട്ട്സ് ആർട്ടറി ഓഫ് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ചാർക്കോട്ട്സ് ആർട്ടറി ഓഫ് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഏതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇൻട്രാ ക്രീനിയൽ ഹെമറേജ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ സെറിബ്രലും ഇൻട്രാ സെറിബലും അതിൽ ഇൻട്രാ സെറിബ്രലിൻ്റെ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോഴ്സ് ഇൻട്രാ സെറിബ്രൽ ഹെമറേജിൻ്റെ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോഴ്സാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അത് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻസി ഹെമറേജിൻ്റെ മോസ്റ്റ് കോമൺ സൈറ്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺ സൈറ്റുകൾ വരുന്നത് പുട്ടാമൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ സെറിബ്രൽ വൈറ്റ് മാറ്റർ തലാമസ് ത സെറിബെല്ലം ആൻഡ് പോൺസ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഓർഡർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചാർക്കോട്ട് ബൗച്ചാഡ് ആന്യൂറിസംസ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലെൻറ്റിക്കോസ്ട്രൈറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് മിഡിൽ മെനിഞ്ചൽ ആർട്ടറി മിഡിൽ മെനിഞ്ചൽ ആർട്ടറിയുടെ ബ്രാഞ്ചസിലായിരിക്കും ഈ ചാർക്കോട്ട് ബൗച്ചാഡ് ആന്യൂറിസം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻട്രോ സെറിബ്രൽ ഹെമറേജിൻ്റെ കേസിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻസീവായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ അന്യൂറിസം റപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഹെമറേജ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചാർക്കോട്ട്സ് ആർട്ടറി ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മിഡിൽ സെറിബ്രൽ ആർട്ടറി മിഡിൽ സെറിബ്രൽ ആർട്ടറിയുടെ ബ്രാഞ്ചാണ് ചാർക്കോട്ട്സ് ആർട്ടറി നെക്സ്റ്റ് യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് വിച്ച് ആർട്ടറി ഇപ്പോൾ യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അയോട്ട അയോട്ട വന്നിട്ട് താഴേക്ക് വന്നിട്ട് കോമൺ ഇല്ല കാട്ടറി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമൺ ഇല്ല കാട്ടറിക്കകത്ത് നിന്ന് ഇൻറ്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി ദെൻ ഇൻറ്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറിക്കകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മുടെ വജൈനൽ ആർട്ടറി ആൻഡ് യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി വന്നിരിക്കുന്നത് സോ യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ഇല്ല കാട്ടറി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്പൈലോറിക് പ്ലെയിൻ പാസസ് ത്രൂ സൊ ഇതാണ് അബ്ഡമിൻ്റെ റീജിയൻസ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പൈലോറിക് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ്റർ ട്യൂബർകുലർ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് സോ ട്രാൻസ്പൈലോറിക് പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്തേക്കുന്ന എൽ വണ്ണിൻ്റെ ലോവർ ബോർഡറിൽ കൂടെയാണ് ദെൻ ഇൻ്റർ ട്യൂബർകുലർ പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ എൽ ഫൈവിൻ്റെ അപ്പർ ബോർഡർ സോ ട്രാൻസ്പൈലോറിക് പ്ലെയിൻ പാസസ് ത്രൂ ഫസ്റ്റ് ലംബാർ വെട്ടിബ്ര നിയർ ഇറ്റ്സ് ലോവർ ബോർഡർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ബിൽ ആർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സഫീനസ് നെർവ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫെമറൽ നെർവ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എക്സ്റ്റെൻസർ ഡിജിറ്റോറം റിവ്യൂസ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ ഡോൾസം ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ എബോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചൂസ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇപ്പോൾ സഫീനസ് നെർവ് എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ എൽ ഫോർ ചേർന്നിട്ട് ലംബാർ പ്ലക്സസ് വരുന്നുണ്ട് ലംബാർ പ്ലക്സസിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് ഫെമറൽ നെർവ് ദെൻ ഫെമറൽ നെർവി എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ചാണ് സഫീനസ് നെർവ്
ഏത് ഫ്ലെക്സറിനെ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ എൽബോ ജോയിൻ്റെ ഫ്ലെക്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പേരാണ് ബൈസെപ്സ് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്കിയാലിസ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് യു റേഡിയാലിസ് എക്സ്റ്റൻസർ ഒറ്റ മസിലേ ഉള്ളൂ ട്രൈസെപ്സ് ബ്രേക്ക് അതിൽ ഫ്ലെക്സേഴ്സ് ബ്രേക്ക് യു റേഡിയാലിസ് ഒഴിച്ചുള്ള രണ്ട് പേര് ബൈസെപ്സ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ബ്രേക്കിയാലിസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മസ്കുലോ ക്യൂട്ടേനിയസ് നെർവാണ് ദെൻ എക്സ്റ്റൻസർ ആയിട്ടുള്ള ട്രൈസെപ്സ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് യു റേഡിയാലിസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റേഡിയൽ നെർവാണ് സോ എക്സ്റ്റൻസർ നെർവ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലെക്സർ മസിലീസ് ബ്രേക്ക് യു റേഡിയാലിസ് നെക്സ്റ്റ് ദിവസം ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷൻ ഫ്രം ദ ആൻറ്റിയർ ടു തേർഡ് ഓഫ് ദ ടങ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ഇതാണ് ടങ്ങിൻ്റെ നെർവ് സപ്ലൈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ആൻറ്റീരിയർ പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള ടേസ്റ്റ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് സെവൻത്ത് ക്രീനിൽ നെർവിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചായിട്ടുള്ള കോഡ ടിംബാനി ബ്രാഞ്ചാണ് ദെൻ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ടേസ്റ്റും അതിൻ്റെ സെൻസറി ഫങ്ഷനും ഉള്ള നെർവാണ് ഗ്ലൂസ് ഓഫ് ആരഞ്ചൽ നെർവ് നയൻത്ത് നെർവിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് ഗ്ലൂസ് ഓഫ് ആരി സോറി നയൻത്ത് നെർവാണ് ഗ്ലൂസ് ഓഫ് ആരഞ്ചൽ നെർവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ആൻറ്റീരിയർ ടു തേർഡിൽ നിന്ന് ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് നെർവ് വഴി എന്നാണ് സോ ഡയറക്റ്റ് ഫേഷ്യൽ നെർവ് ഉണ്ട് ബ്രാഞ്ചല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫേഷ്യൽ നെർവിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചായിട്ടുള്ള കോഡ ടിംബാനിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫീച്ചർ ഓഫ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം ഇൻക്ലൂഡ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഷിങ് സിൻഡ്രോമിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡ്രനൽ കോട്ടക്സിൽ നിന്നുള്ള ഗ്ലൂക്കോകോട്ടിക്കോഡായിട്ടുള്ള കോട്ടിസോളിൻ്റെ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ കോട്ടിസോളിൻ്റെ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സിന്തസിസ് ഒക്കെ കൂടും ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോഡിയം ആൻഡ് വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദെൻ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഒക്കെയാണ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് സോ ആൻസർ സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ ആണ് റിഗാർഡിങ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബൈൽ ദ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ബൈൽ ബൈൽ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ലിവർ ബൈൽ ഹാസ് അപ്പോൾ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ബൈൽ ലിവർ ബൈലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അഡീഷണലായിട്ട് എന്താണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബൈൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ ലിവർസിൽ ലിവറിലുള്ള ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റാണ് അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ബയൽ ആസിഡ്സ് ബയൽ പിഗ്മെൻറ്റ് കൊളസ്ട്രോൾ ലെസിത്തിൻ ഫാറ്റി ആസിഡൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ്സ് ചെയ്യുന്ന കനാലിക്കുലി വഴി അത് സ്മോൾ ഡക്റ്റിലോട്ട് പോകും അവിടുന്ന് ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റ് ദെൻ അവിടുന്ന് കോമൺ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റിലോട്ട് എത്തും കോമൺ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻഡസ്റ്റാൻഡിലോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ ബ്ലാഡറിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഇതിങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടറൊക്കെ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ലിവർ ലിവർ ബൈലിൻ്റെയും ഗോൾ ബ്ലാഡർ ബൈലിൻ്റെയും കണ്ടൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്ന ടേബിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജനറലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ ലിവർ ബൈലിനകത്തും സോളിഡ്സ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഗോൾ ബ്ലാഡർ ബൈലിനകത്തുമാണ് ദെൻ ബൈൽ സോൾട്ട് ബൈൽ പിഗ്മെൻറ്റ് കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് മ്യൂസിനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റുകളെല്ലാം ഗോൾ ബ്ലാഡർ ബൈലിനകത്താണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇനി ഇൻഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സോഡിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് കാൽസ്യം ഇത് മൂന്നും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഗോൾ ബ്ലാഡർ ബൈലിനകത്താണ് ദെൻ ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് ബൈ കാർബണേറ്റ് ലിവർ ബൈലിലാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് സോ ആൻസർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗോൾ ബ്ലാഡർ ബൈൽ മോർ മോർ ആയിട്ടുള്ളത് ബൈൽ സോൾട്ട് ആൻഡ് കാൽസ്യം നെക്സ്റ്റ് ഒരു അസേഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഡി എച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എ ഡി എച്ച് ഇസ് എ വാട്ടർ ഇൻസോളിബിൾ ഹോർമോൺ എന്നുള്ളതാണ് അസേഷൻ റീസൺ പറയുന്നത് എ ഡി എച്ച് ഇസ് എ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആൻഡ് നീഡ്സ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ടു വർക്ക് ഓൺ ഡി സി ടി സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോൾസ് ആണ് എ ഡി എച്ച് ഇസ് എ വാട്ടർ സോളിബിൾ ഹോർമോൺ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറ